Hello guys, welcome to model number 1.3 in basic civil and mechanical engineering. In this topic, we are going to see about sub disciples of civil engineering. So, last concept scope of civil engineering first part on the cover on till a mukia mana contributions in an air gap in the path on. Now, we are moving with sub disciples of civil engineering. So, like in types of engineering, we are going to see now. So, the various sub disciples of civil engineering are construction engineering, structural engineering. Surveying and Mapping, Transportation, Environmental, Hydraulic and Irrigation Engineering, Geotechnical Engineering. So, these are 7 types of subdivisions in Civil Engineering. If you have any questions, there are various. So, in the 7 things, somehow predominant are the same types. So, the predominant types are in the area type. So, this is the end of the day. One of the topics is the same. So, we are moving to the other one. Construction Engineering is one of the important topics in Anna University questions. So, if you have any previous university questions, Construction Engineering is that had played a major role. So, that's why we are doing that. Construction Engineering is first to do a heavier focus on construction. So, moving with Construction Engineering. So, this engineer works at the construction site, transforming blueprint and drawing into concrete and steel reality. So, construction site, we work on it. Blueprint அதாவுத் டிஜைனார்க்கு கூடியது பில்டிங்காம் மாத்தனோ அண்டு drawings into concrete and steel reality வேறும் concrete மட்டும் இருக்காது steelும் இருக்கும் இது முலமா pillar அதுக்கப் பரமா செங்கல் வச்சிடு wall இது முலமா ஒரு complete building structure கொண்டு வருதுக்கு பேருதான் construction engineering in the time of field work so structural engineering is nothing but the design ஒரு building எவ்வளோ அலவுக்கு இருக்குனோ அதுக்கு எர்த்தர் டைப் ஐப் பில்லாஸ் இருக்குனோ எவ்வளோ foundation ஓட height இருக்குனோ அப்படிங்கர்து எல்லாத்தியும் கணிச்சு சொல்ல கூடியது structural engineering structural engineeringல் இருக்கு கூடியா அத்தனை calculations ஏன் எடுத்து field ஒருக்கா apply பண்டுதுக்கு பேரு nothing but that is called as construction engineering சரிங்களா beside understanding the principle by which a structure was designed the construction engineering must manage the actual work என்னா இதுக்கு முனாடி உங்களுக்கு print to port குடுக்கிறாவுங்க, blue print குடுக்கிறாவுங்க, as per principle, என்ன செய்யனமும் எல்லாத்தி செய்வாங்க. ஆனால் construction engineering கருவுது மட்டும் முலாம். actual work என்ன இருக்கோ, அதையும் இதியும் correct comparatively கொண்டு வந்து ground realityல் எல்லாத்திமே கொண்டு வந்து குடுக்கினும். so, அது one of the important works of a construction engineer. this can evolve elaborate scheduling. எப்படி நம்மத பண்ணலாம். first predominant thing is elaborate scheduling. ஒரு வேலைய provisions இருக்கு, அந்த provisions நம்ம முடிக்கினும் அப்படிங்கரது planல நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த roomல இருக்கு கூடிய 3-4 journal இருக்கு அந்த கான provisions எத்தன நால் நம்ம முடிக்க முடியும் அப்படிங்கரது practice பண்ண ஒரு construction engineer ஆல் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் அது படி மட்டும் தான் தான் கையில இருக்கு கூடிய manpower எடுத்து scheduling பண்ணம் So, அந்த materials என்ன type available இருக்கு அப்படியுங்கர்தி நம்ம பார்த்து So, இது கேத்தாமாரி நம்ம என்ன பொண்ணும் site brought to the site நம்ம வருக்கு வண்ணக் குடியா field உக்குள்ளாத நம்மது கொண்டு வரம் முடியும் செடிங்களா Time pressures and reason awareness of the financial elements of project are constant objectives இதை விட tiredுக்குள் முடிக்கினும்கிற pressureும் இருக்கு Financial elements of the project அதுதான் உள்ளதிலே பெரிய சிக்கல் நீங்கள் எவ்வளோதான் கஸ்டப்பட்டு பண்ணாலும் கடைசியா financeங்கிற ஒரு விஷயத்தலாம் மாட்டும் So அதுலி நம்ம என்ன பண்ணியாகனோனா perfectாருக்கனோம் So இதலா நம்ம என்ன பண்ணியாகனோனா எடுத்தும் நீ நமக்கு வருமானா கடையாது இதானால்தான் it's a very very important work அந்த work இங்கருது experience in Sometimes in very remote areas, one must prepare for a lifestyle of camping out in temporary quarters for a long stretches of time. இது building கட்டிருவுங்க நிறைய பேர் நீங்கள் நார்த்து இந்தியால் என்று வந்து கட்டிட்டுக்காங்க. So, அவங்களலாம் பாக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும். இருக்கு குடிய சாதார்ன ஒரு எடத்தில் தங்கிக்கிட்டு, camping மாறி போட்டுட்டு, பணி நைட்டில் பணி வருத்துத்து நான் பணிலி நம்ம கச்டப் பண்ணும் மழ நேரமார்ந்தா இன்னும் கச்டும் எந்த வெளி நடக்காது மழ நிக்கிற வருக்கு நீங்கள் எந்த வெளியும் பாக்க முடியாது சோ இது எல்லா பிராவலம் முருக்கும் சோ இது எல்லாத்தேமே என்ன செஞ்சாகனும்னா we have to 
கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையான பிளானை பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் வரக்கூடிய இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளானிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ தட்ஸ் அ வெரி இங்கிலீஷ் ஈஸியான ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையிலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் பல விஷயங்களை டிரைவ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஆட் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் முக்கியம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னால் என்ன இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக சார் போடுறோம் என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் நத்திங் பட் யுவர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கம்ப்ளீட்டிங் த ஒர்க் வித் இன் த எஸ்டிமேட்டட் பட்ஜெட் பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணணும் மெயின்டெய்னிங் எ ரெக்யூட்டேஷன் ரெப்யூட்டேஷன் ஃபார் ஹை குவாலிட்டி ஒர்க்மேன்ஷிப் ஒர்க்மேன்ஷிப்பு குவாலிட்டியாக இருக்கணும் டேக்கிங் சவுண்ட் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் டெலிகேஷன் ஆஃப் தி அத்தாரிட்டி எடுக்க வேண்டிய இடத்துல முக்கியமான டெசிஷனை கண்டிப்பாக யாருக்கும் பயப்படாமல் எடுக்கணும் டெவலப்பிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் தட் ஒர்க் அஸ் அ டீம் டீம் ஒர்க் டீமாக இருந்து ஒர்க்கை வாங்கி நம்மளும் அச்சீவ் பண்ணி நம்மளும் என்ன செய்யணும் ஒரு நல்லா நேம் எடுக்கணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்ம டே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் நல்ல பேரை வாங்கி கொடுக்கணும் ஆஃப்டர் தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் நம்ம காமனாக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன பிளானிங் முதல் விஷயம் பிளானிங் ஷெடியூலிங் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்களுடைய ஷெடியூல் அவங்க வர வேண்டிய நேரத்தை கரெக்டாக குறிப்பிட்டு அந்த நேரத்துக்கு அவங்கள வர வைக்கிறதுக்கான ஷெடியூல் ஆர்கனைஸ் அத்தனை பேருங்க வர வச்சு இந்த விஷயங்கள்லாம் எந்தெந்த நேரத்தில் எதாவது செய்யணுங்கிறத திட்டமிடக்கூடிய ஆர்கனைஸ் ஸ்டாஃபிங் எந்த நேரத்துக்கு எந்த ஆள் தேவை லீவ் போட்டாங்கன்னா சமாளிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நிறைய பேரால் வர முடியலன்னா என்ன செய்யணும் ஆட்கள் கம்மியாக இருக்கும்போது என்ன செய்யணும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் டைரக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோலிங் ப்ராப்பரான கண்ட்ரோல் எடுத்து ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோல் லேபர் கண்ட்ரோல் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஒர்த் ஒரு விஷயம் இதில் சொதப்பிட்டாலும் இந்த விஷயங்கள் பிளான்லேயோ ஷெடியூல்லையோ ஆர்கனைசிங்லேயோ ஸ்டாஃபிங்லேயோ ஒரு விஷயம் சொதப்பினாலும் மொத்தமாக போயிடும் அப்போ நம்ம ஒரு கோஆர்டினேஷனுங்கிறது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலி ஜீரோ தட் இஸ் ப்ராக்டிக்கலி ஜீரோ ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன தான் பிளான் பண்ணி ஷெடியூல் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் எமர்ஜென்சி இஷ்யூஸுங்கிறது டைரக்டாக வரும் கண்டிப்பாக வரும் அப்போது அந்த டயத்தில் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறதுக்கான எமர்ஜென்சி ஆக்ஷன் பிளான் அந்த நேரத்தில் இருக்கிறவங்கள வச்சு நம்ம எப்படி அந்த ஒர்க்கை வாங்குகிறோங்கிறதுக்கு பேர் தான் கோஆர்டினேஷன் அந்த கோஆர்டினேஷனுங்கிறது ப்ராப்பராக இருக்க வேண்டும் சரிங்களா ஸோ இதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளானிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெட்டீரியல் கோஆர்டினேஷன் மெட்டீரியலை கரெக்டாக லேபர் கோஆர்டினேஷன் ப்ராஜெக்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கேஷ் ஃப்ளோ முக்கியமாக ஜாக்கிரதையாக பார்க்கணும் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் நம்மளோட அத்தாரிட்டிஸ் ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட் கொலாபரேஷன் கொலாபரேஷனில் இருக்கிறவங்களை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்கோ அந்த ரிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம முடியாக இருக்கணும் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் போர்ட்ஃபோலியோனால் உடல் ரெப்யூட்டேஷன் அந்த ரெட்ஃபோலியோ ரெப்யூட்டேஷனை கரெக்டாக காப்பாற்றணும் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் ஈடுபடாமல் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் இன் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் இதில் ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸில் ஒரு சில காமன் மெட்டீரியல்ஸ் தட் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் தோஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்கவேட்டர் பேக்கோ ட்ராக்லைன் எக்ஸ்கவேட்டர் புல்டோசர்ஸ் கிரேடர்ஸ் வீல் ட்ராக்டர் ட்ரெஞ்சர்ஸ் லோடர்ஸ் டவர் கிரெயின்ஸ் பேவர்ஸ் காம்பேக்டர்ஸ் டெலி ஹேண்டலர்ஸ் ஃபெல்லர் பங்கர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்கேவேஷன் அகழாய்வு அதாவது நிலத்தை துளையிடுதல் பேக்கோ ட்ராக்லைன் எக்ஸ்கேவேட்டர் இதாக அந்த டைப் தான் நிலத்தை தோண்டுவது புல்டோசர் சமன் பண்ணுறது இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்னா வீல் ட்ராக்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லோடர்ஸ் லோடர்ஸ்னால் நத்திங் பட் நம்ம லாரி இருக்கு இல்லையா லோட்டை ஏற்றிட்டு போகிற அந்த லோடர்ஸ் டவர் கிரெயின் டவர்னால் நார்மல் கிரெயின்ங்கிறத மாதிரி இல்லை டவர் ஒரு ஐம்பது அடி அறுபது அடிக்கு நீட்டமாக போய் அங்கேருந்து நம்ம பொருட்களை தூக்குறதுக்கு பேர் டவர் கிரெயினு டெலி ஹேண்ட்லஸ் ஐ மீன் கம்யூனிகேஷனுக்காக காம்பேக்டர்ஸ் காம்பேக்டர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நிலத்தை சமன் செய்யக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒவ்வொரு டைப்பில் நமக்கு பார்க்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் இதோட ஒர்க்கிங் நம்ம யூடியூப்பில் கொடுத்தோம்னா அதில் நிறைய விஷயங்கள் பெஹோனா என்ன பண்ணும் கிரேடர்ஸோட வேரிய
வெறும் சிமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம போடுறல சிமெண்ட்டோட மண்ணை மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி குளைச்சு அந்த சிமெண்ட் கலவையை தான் பூசுகிறோம் அதுக்கு தேவையான சுண்ணாம்பு பொசலைனிக் அண்ட் பாலிமெரிக் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்துருச்சு அதை கலவைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பைண்டர் இஸ் நத்திங் பட் கலவை ஆஃப்டர் தட் பில்டிங் காம்போனன்ட் சச்சஸ் ஸ்டோன் செங்கல் மட்டு பிரிக்கு சாயில் பிரிக்கு பேர்ண்ட் கிளே பிரிக்கு மண்ணில் பண்ணக்கூடிய செங்கல் அதே மாதிரி சுட்ட களிமண்ணில் இருக்கக்கூடிய செங்கல் அதுக்கப்புறம் பிளாக்ஸ் கான்கிரீட் கான்கிரீட்லேயே ஒரு சில செங்கல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான கான்கிரீட் பொசலனிக் பிளாக்ஸு ஆர்கானிக் ஃபைபர் அண்ட் வேரியஸ் ரூஃபிங் ஆர்கானிக் ஃபைபர்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கானிக் ஃபைபர்ஸ் லைக் சிசால் அப்படின்லாம் ஒரு சில ஃபைபர்ஸ் இருக்குது அது சிலிகான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட் அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நில அதிர்வு அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல ஆர்கானிக் ஃபைபர் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரியான காம்போசிஷனில் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில செங்கல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நில அதிர்வை தாங்கிறதுக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல்ஸில் ஒரு சில விஷயங்கள் ஸ்டீலை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி சேஃப்டி ப்ராப்பர்ட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் தட் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் அதே மாதிரி தண்ணீர் நீர் புகாத்தன்மை இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ப்ரூஃபிங் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் சீலன்ஸ் அடுத்து பெயிண்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்டர்னலாக பார்க்கும்போது லுக்கபுளாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பெயிண்ட்டு பெயிண்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் கோட்டிங் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் மெட்டீரியல் ஃபார் பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நத்திங் பட் சாயில் சிமெண்ட்டு செங்கல் ஜல்லிக்கல் தண்ணி இது முக்கியம் இல்லையா தண்ணி இருந்தால் தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஆஃப்டர் தட் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மெட்டீரியல் ஸ்பெஷல் பர்பஸ்னால் என்ன வெதருக்காக சில்லுன்னு இருக்கணும் அந்த வெதரிங் கோட்டு கொடுப்போம் இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் இந்த ஏசிக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மெட்டீரியல் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் லைனுக்கு தேவைப்படுறது தண்ணிக்காக நம்ம பட்டக்கூடிய போருக்கு பண்ணக்கூடிய மிஷினு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் பர்பஸ் மெட்டீரியல் ஆஃப்டர் தட் ப்ரொடெக்டிவ் அண்ட் டெக்கரேட்டிவ் மெட்டீரியல் டெக்கரேஷனுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது வெதர்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரொடெக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் அடுத்து கன்வென்ஷனல் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் மெட்டீரியல்ஸ் சில புராதனமான விஷயங்கள் லைக் இந்த நிலக்கதவு அது இதுன்னு பண்ணுவோம் இல்லையா உட் கார்விங்ஸுக்கு உள்ளார நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த பத்தாயம்னு சொல்லுவாங்க பழைய கிராமத்து வீட்டிலலாம் இருக்கும் இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் தெரிய தேவையில்ல கன்வென்ஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் இந்த நிலக்கதவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிலை கதவு கிடையாது கதவுக்கு வைக்கக்கூடிய நிலை அடுத்து இன்னோவேஷன் இன் ட்ரெடிஷ்னல் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயத்தில் ஏதாவது இன்னோவேஷன் சர்வீஸ்னா அது ஆஃப்டர் தட் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் எதில் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த கொஸ்டின் ஒரு தடவை எயிட் மார்க்கில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அதனால தான் நம்ம இதை என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்கோம் இந்த திங்ஸை அப்படியே நம்ம எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் போட்டு அதில் ரெண்டு ரெண்டு லைன் எழுதி முடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் சப்டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சப் சப்டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் அதில் ப்ரிடாமினண்ட்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கை பற்றி நம்ம இவ்வளோ தூரம் பார்த்துருக்கோம் அப்போ மற்ற இன்ஜினியரிங்லாம் ஒன்றும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா இருக்குது இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இந்த டாப்பிக்குள்ளேயே ஒரு எட்டு மார்க் இருக்குது இந்த டேரெக்டான கொஸ்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கிறதே ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க்கு அது தவிர அதுக்குள்ள மெட்டீரியலோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ப்ராஜெக்ட் பிளான் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னங்கிறது இப்போ கடைசியாக பார்த்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கிளாசிக்க கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தனித்தனியாக பார்ட் பை பார்ட்டாக ஆறு மார்க்கு ஏழு மார்க்கில் கேட்கப்படுது ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக பார்த்தோம் இதே மாதிரியான அடுத்தடுத்த விஷயங்களும் அப்போ அந்தந்த டயத்தில் நமக்கு வி ஆர் கோயிங் டு அப்லோட் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் த கண்டென்ட் வித்வுட் ஸ்கிப்பிங் அண்ட் ப்ளீஸ் ஷேர் த கண்டென்ட் வித் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் வெரி வித் தேங்க்ஸ் டு யூ